bir aralık sorusu sorulmuş ve demiş ki eşitsizliğinin daima sağlanabilmesi için A hangi aralıkta bulunmalıdır? Ne demiş? A'nın kendisi mutlak değerinden küçükmüş. Öncelikle buna bakalım. A'nın kendisi mutlak değerinden küçükse A sıfır da olamaz, pozitif de olamaz. A negatif sayıdır. Çünkü kendisi mutlak değerinden küçükse mutlak değer olunca işaret değişiyor, pozitif oluyor. Buna artık pratikleşmemiz lazım. A negatif. A negatif olması lazım. Bakıyoruz ki bu pozitife kaymış. Bu pozitife kaymış, artı sonsuza gitmiş. Bu yine pozitife kaymış, sıfır bir arası. Bu sıfır bir, tamam sıfır eksi bir kalsın. Sıfır olamaz ama. E, sıfır ile eksi bir arası. Peki eksi iki sağlıyor mu? Mesela hemen ben burada buna bakarım. Çünkü şu şıkta olup bunda olmayan bir eksi iki var. Eksi iki şıkka koyarım. Hemen şuraya. Eksi iki küçüktür. Eksi ikinin mutlağı iki. Küçüktür. Eksi ikinin karesi dört. Sağlıyor. Öyleyse bu olmayacak. Çünkü eksi iki de dahil olacak. Demek ki a. Ha oradan yapmadık. Nereden yapabiliriz? Bakacağız. Sıfırla eksi bir aralığında bir sayının karesi kendinden büyük mü oluyor, küçük mü oluyor? Bu aralığı sağlıyor mu? Mesela eksi bir bölü iki koyunca ne oluyor? Eksi bir bölü iki. Mutlak değeri bir bölü iki. Karesi bir bölü dört. Bir bölü dört, bir bölü ikiden küçük bir şey dolayısıyla sağlamadı. Oradan da yakalayabiliriz. Cevap A seçeneği. Ama şuna bakalım. A küçüktür mutlak değer. A ise A negatiftir. Buna kesinlikle odaklanmamız lazım. A eşittir mutlak değer. A ise A pozitif değildir. Pozitif olabilir ama sıfır da olabilir. Buna da yakalarsak sorular pratik çözülür.